Hola amiguitos, hola Luna, bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual de AMEC, Casa de Alabanza. Hoy comenzamos con una nueva unidad en la cual aprenderemos acerca de la protección que Papito Dios nos da y cómo debemos mantenernos obedeciéndole, alabándole y orando cada día. Sí, Dios nos protege siempre. Papito Dios es nuestro refugio y protección y nos protege en todos los lugares que nosotros vamos, incluyendo también cuando estamos en nuestra casa. ¡Wow! Maestra, ¿qué significa la protección de Dios? La protección de Dios significa que Dios nos ayuda y nos acompaña para que estemos bien siempre y que no nos hagan daño. Jesús no quiere que nos pasen cosas malas. Por eso siempre debemos ser obedientes a Él y a nuestros papás. Así que en la clase de hoy vamos a ver cómo Dios nos protege cuando estamos en nuestra casa. Pero qué tal si primero dedicamos una canción a Papito Dios. Ahora escucharemos una historia de la Biblia basada en Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 8 al 23 en la cual Dios protegió a Eliseo cuando estaba en su casa y muchos soldados querían llegar a su casa a atraparlo pero habrán podido vamos a escuchar la historia Eliseo era un profeta de Dios él siempre llevaba los mensajes de Dios al rey de Israel. Cuando un enemigo quiso hacer la guerra contra el rey de Israel, Dios le avisó a Eliseo lo que iba a pasar. Así que Eliseo le pidió a su ayudante que le contara todo al rey de Israel. El ayudante fue corriendo para avisarle al rey que lo iban a atacar. El enemigo se enojó mucho con Eliseo. Hmm. Voy a agarrar a ese profeta Eliseo. ¡Me las pagará! Dijo el malvado enemigo. Ese malvado enemigo fue con muchos soldados bien armados para llevarlo a la cárcel. Pero Eliseo estaba muy tranquilo en su casa. Y aunque sabía que lo iban a buscar allí, no se asustó. Porque Eliseo sabía que Dios lo iba a proteger. El ayudante de Eliseo miró hacia afuera. Y cuando vio que habían muchos soldados, se asustó y dijo, Eliseo, la ciudad está llena de soldados enemigos. Vienen a llevarnos presos. No tengas miedo. Le respondió Eliseo, Dios nos está protegiendo. Aquí en casa hay muchos ángeles de Dios rodeando nuestra casa, más que soldados enemigos. Dios hizo entonces que el ayudante de Eliseo pudiera ver a los ángeles. La casa de Eliseo estaba rodeada de ángeles. Eran los ángeles que Dios había mandado para proteger a Eliseo. No le pasó nada malo, ni a Eliseo ni a su ayudante. Glorifiquemos a Dios porque él protegió a Eliseo. ¡Gloria a Dios! Los soldados del rey enemigo tuvieron que regresarse. No pudieron hacer ningún mal a Eliseo. Dios protegió a Eliseo en su casa, y los protege a ustedes también. 
Él protege a papá, mamá, los hermanos, los abuelos, a todos. Sabemos que muchas cosas pueden suceder. Tormentas, enfermedades y otros peligros. Por eso debemos obedecer a nuestros padres. Obedecer a Dios y orar para que siempre nos proteja. Veamos ahora el versículo para memorizar. Amiguitos, vengan, vengan, que llegó el momento del versículo para memorizar. Y se encuentra en el Salmo 46, versículo 1, de Nueva Versión Internacional. Y dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Ahora sí! ¡Repítalo una vez más! Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Bien! O sea, que cuando estamos tristes, Dios nos protege. ¡Hasta la próxima! Amiguitos, en la clase de hoy aprendimos que Dios nos protege siempre. También cuando estamos en nuestra casa, tal como Dios protegió a Eliseo cuando lo llegaron a buscar los soldados y Papá Dios mandó muchos ángeles para proteger. Ahora oremos en reverencia. Amado Jesús, te doy gracias por cuidar de mi familia. Tú cuidas de mi casa y cada uno de nosotros que vivimos aquí. Tú me proteges de todo mal, Señor. 